การทําโจทย์เนี่ยครูอยากให้นักเรียนระวังนิดหนึ่งถ้าเจอโจทย์ประมาณพวกการสุ่มหยิบนักเรียนจะต้องสังเกตลักษณะโจทย์ให้ดีเพราะว่าลําดับของการดําเนินการหรือว่าเวลาที่เราหยิบแล้วคืนหรือหยิบแล้วไม่คืนสิ่งของมันจะมีความสําคัญซึ่งนักเรียนจะต้องเอามาพิจารณาด้วยทั้งหมดมันจะมีเงื่อนไขของการสุ่มหยิบทั้งหมด3แบบก็คือเงื่อนไขแบบที่1หยิบพร้อมกัน2อันอันนี้จะไม่มีทางที่จะได้ของที่ซ้ํากันหรือเงื่อนไขแบบที่2หยิบครั้งแรกแล้วใส่คืนจากนั้นค่อยหยิบครั้งที่2อันนี้สามารถที่จะได้สิ่งที่เหมือนกันได้เงื่อนไขแบบที่3หยิบครั้งแรกแล้วไม่ใส่คืนจากนั้นค่อยหยิบครั้งที่2อันนี้จะได้สิ่งที่ไม่ซ้ํากันแต่เงื่อนไขนี้จะแตกต่างจากเงื่อนไขแบบที่1ตรงที่ว่าลําดับที่ของการหยิบจะมีความสําคัญเช่นหยิบแล้วได้ A หยิบครั้งที่2ได้ B ถือว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งแต่ถ้าหยิบครั้งแรกได้ B หยิบครั้งที่2ได้ A นั่นถือเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งแต่กรณีแบบที่1ไม่ว่าจะหยิบได้ A B หรือ B A เนื่องจากมันขึ้นมาพร้อมกันไม่มีลําดับที่เราจะถือว่ากรณีนั้นเป็นแค่หนึ่งเหตุการณ์เท่านั้น